sa dinamin ang daang tinahak. Tanging sa'yo pala ang kasagutan, Panginoong mahal, Ikaw palang may hawak, Susi sa ligaya magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa tila isang iti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal. Gabay at pagmamahal na walang hanggan. Magandang magandang araw mga kapatid. Muli ang Pastor Journal nagsasabi sa inyong lahat na may nag-iisang ikaw na nagmamahal sa atin sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ang Diyos na tumutugon at sa atin ay tumutulong sa panahon ng kasaganaan at lalong higit sa panahon ng ating mga suliranin o pagsubok sa buhay. Welcome to JA1 uh, Fort McMurray YouTube Channel. At bago ako magpatuloy, don't forget to hit the like, the share, and the subscribe button. Maraming salamat ha. God bless you. Ngayong araw ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang mensahe na I believe kailangan-kailangan ng bawat isa. Kasi hindi lang naman ikaw, hindi lang naman ako. Kundi lahat tayo ay dumaraan o nakaranas ng pagsubok at maaring sa dulo-dulo pa doon ng mga araw ng buhay natin ay marami pa tayong madadaan at makakasalubong at makaka mararanasan talaga natin ito. Kaya naman, let me encourage you tonight or today, anumang oras ngayon sa inyong lugar. At ito ay pinamagatang how to win. How to win in trouble. Sabi ng Psalms 142 verse 1 to 7, written by King David, it says here that, I cry aloud to the Lord. I lift up my voice to the Lord for mercy. I pour out my complaint before Him. Before Him, I tell my trouble. You see that? Not only us, even the famous king of Israel had troubles. In verse 3 says, When my spirit grows faint within me, it is you who know my way. In the path where I walk, men have hidden a snare from me. Look to my right and see. Sabi niya. Look to my right and see. No one is concerned for me. I have no refuge. No one cares for my life. Na feel mo ba yun? that no one cares for you. I cry to you, O Lord. I say, you are my refuge, my portion in the land of the living. Sabi ng verse 6, listen to my cry. How many times you cried already? Listen to my cry. I am desperate. I am desperate. I am desperate. Yan. Desperado ka na ba kapatid? Naranasan mo ba maging desperate? Sabi ni David, I am desperate. I am in desperate need. Rescue me from those who pursue me. For they are too strong for me. And last verse says, Set me free from my prison that I may praise your name. Then the righteous will gather about me because of your goodness to me. Ito pong psalm na to ay sinulat ni King David nung panahon siya ay hinahabol ng kanyang mga kaaway, especially King Saul who planned to kill him many, many times. Marami. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa buhay, killing Goliath, winning battles, one battle and, and another, eh dumaan pa rin siya sa matinding pagsubok ng buhay. Kapatid, ang buhay natin kasi is not always summertime, is not always happy time. May, dum may mga moments talaga. Dumadaan tayo sa mga ganitong matitindi. Minsan naman, mild lang ng mga pagsubok. 
Like King David, maybe we are feeling desperate. Maybe we are crying, sometimes losing hope, or you are asking when, when it will be ended, why it's happening to me, why me, why not them? I'm doing this in that for the Lord, why I'm still do, experiencing this? Kapatid, sasagutin natin yung mga tanong na yan sa ating pagpapatuloy. Many people have trouble hearts, especially this time. Panahong ito ng pandemic, napakarami. Mas dumindi ang mga kaso ng mga depressions at kung ano-ano pang alam naman natin, especially sa mental health ng mga tao because of what the situation is. Because of the situation, right? And iba-iba yung degree, but this time, I want you to be encouraged from the Psalm of David. Amen? So, Psalm that we read talks about trouble. No one is exempted sa trouble. Sabi nga ng Panginoong Jesus, in this world, you have troubles. So what are we told about David's trouble? Ano kaya ang ating maintindihan sa kwento ni David? Sa Psalm sa to. So it is important to see kung paano nag-react si David. O si David, sa panahon nang may trouble siya. So, David at this time, kaya sinabi ko, siya ay nagtatago. Siya ay fugitive. And his fortunes were at the lowest. Kumbaga, wow. Ako yung susunod na king. Siguro sa isip niya. Tapos ito yung nararanasan ko. Nagtatago sa kweba, sa wilderness. At kasama ng mga bandido, mga tinakwilang lipuna, may mga titindiring problema yung mga kasama niya. So his reputation had gone. Tapos he was an outcast that time. Hindi natin exactly alam kung ano yung trouble na matitindi pang pinagdaanan ni King David. But it enables us to picture that, wow, hindi rin naman pala ako nag-iisa sa ganito. Kapat hindi ka nag-iisa sa mga pagsubok na yan. Tandaan mo yan. So, but instead of looking at ourselves like hopeless, wala na, tapos na, I hit the rock bottom or the bottom rock, ano tapag doon? Tingnan natin kung anong ginawa ni David. At nang nakita sa kanya mga troubles na to. We see that in verse 3, David tells us that this, this trouble or his trouble was very severe. Sabi niya, when my spirit grows faint within me, it is you who know my way. In the path where I walk, men have hidden a snare for me. Dami naglagay ng trap, ng stairs sa kanya. David tells us that he was overwhelmed with it. Matindi kasi yung pinagdaanan niya. Yung word na overwhelmed really means wrapped about. Kumpaga ay talagang matindi. Matindihan yung ginawa. Ang naranasan talaga niya. He said that in verse 6 that his trouble came upon him. He was brought very low. Sabi sa King James Version. So iti nagpapakita na na isang process. He went lower and lower and lower until he felt he had touched the bottom. Kapatid, maring ganyan ka eh. Parang wala. Lubog na lubog na ako sa problema. Lubog na lubog na ako sa mga pagsubok na to. Hindi ko na alam kung paano ang gagawin ko. Hindi ko na alam. Perhaps you are in the midst of this kind of overwhelming experience. And uh, David, he tells us through this psalm that other people had contributed to the severity of his trouble. Ito yung problema eh. Yung problema, hindi niya naman kasi talaga lahat siya ang may sala. Yung siya talagang dahilan. Pinangamatindi pa nito, yung kanyang problema, ang dahilan, yung mga malapit sa kanya. Si King Saul na kanyang manumugang. Yung mga tao na pinagsilbihan niya. Yung mga taong pinagtanggol niya. Yun ang mga naglagay ng mga trap, ng mga dahilan. Sila mga dahilan ng pagkakaroon ng matinding problema ni King David. So, sabi niya, my enemies had set a snare before me. Nagsasala ng trap. Sabi ng verse 6, they pursued me. 
They were too strong for me. Yes, I mean, David. Dami kasi nila eh. Alam mo, it is, it is bad enough na ma-overwhelm ka ng mga pagsubok. Pero mas sobrang sama. Okay? It's do, do, uh, it's a double bad or doubly bad na yung trouble na yun, na yung nararanasan, ay dahil lang sa, hindi lang sa'yo, kundi sa kagagawan kasi ng iba. Especially mga friends, family, o yung sobrang mga malapit sa'yo. Those people brought trouble to you because of their of their disloyalty to you. Yan. Saklap nun. Sakit yun, no? Kaibigan mo mismo yung naging dahilan kung bakit nagdurusa ka ng matinde. Yung mahal mo pa talaga ang dahilan kung bakit ka nagdurusa ng matinde. But David tells us that, sabi nga, ang tingin nito yung problema ko, overwhelming, at ito pa yung matinde. No one seemed to understand and care. Walang pakialam sa kanya. Yung kasi yung feeling niya na nag-iisa na lang talaga siya. Feel mo ba yan ngayon? Yung mag-isa ka na lang, humahalap sa ganitong pagsubok, parang wala namang makakaintindi sa akin. Wala namang makakaunawa. Wala namang nagkikare sa akin eh. Sobrang hirap po niyan. So this must have been the hardest part of all yung bang wala, wala kang mapupuntahan, wala kang masisilungan, wala kang mahihinga ng tulong kasi feeling mo lahat, wala namang pakialam, tapos yung dapat na nagpo-protect sa siya, siya pang gumagawa ng hindi maganda laban sa'yo. Grabe yon matinde yon So, we feel that it's not easy, right? Especially nga, sabi ko nga, loved ones, friends, hindi na makaunawa dahilan pa ng problema mo. Well, sa akin, ano ba dapat natin gawin? Sabi ng 2 Timothy 4.17, ito ang tandaan natin lagi. But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed and the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. That was Paul who was telling this. Ganun din. David feel that no one understood. Yun yung feeling niya. Yun din ang feeling mo maaari, pero mali ka sa feeling mo na yan. Sa nainisip na yan. Because if no one cares, Jesus cares. If no one understands you, Jesus understands you. He did. He understand you. He's standing right beside you. And He's sustaining you with strength. So now, Nakita natin, matindi yung problema, overwhelming, tapos severe. And then, on yung causes ng kanyang problem. But the thing is, um, David, despite of those troubles, meron siyang ginawa. Okay? The, the most important thing is not the trouble, but the most important thing is how did re- David react? How? So when trouble comes upon us, the important thing is how we react. Paano tayo nagre-react sa mga pagsubok, problema, mahihirap na sitwasyon na kinakaharap nating lahat? Kaya yan, pag-usapan natin. How did David react to his trouble? The plain truth is that he won, he triumphed, he had victory over his trouble. But before those things happened, before the victory, may mga ginawa si King David. Meron. Actually, hindi pa siya king nun. Ikaw, may ginagawa ka ba? Palagay mo ba? Tama yung ginagawa mo sa panahong ito. Kagaya kaya ng ginawa ni King David yung ginagawa mo. Tingnan natin. How did he react? Una, he did not brood over his trouble and do nothing at all about it. Hindi siya yung sobrang walang ginawa. Yung nasa problema siya, wala na, nakaganon na lang dapat siya. Hindi, hindi siya nagmukmok. He was not inactive. He did not do nothing. Mayroon siyang ginawa. 
Kaya yung mga tao nagkakaroon ng matinding problema, sabi na, ito na, wala na talaga ito, wala na akong gagawin, ito na lang yun, tanggap na. Wala, ayan. Matatalo talaga yan. Pawala ang buhay niyan. Kapatid, kapag mayroon kang pinagdadaanan, huwag kang nakahalok, keep lang dyan, at wala ka nang gagawin. No, you need to do something. Ito pa, si David, he did not indulge in self-pity. <laughs> Kawawa ako. Ako na yung pinakakawawa. Ako na yung pinaka, pinaka, pinaka. Wala nang pag-asa. David, he did not feel sorry for himself. At hindi sinabing, ang kawawa talaga ako. I'm, I'm so poor. Wala, walang ganun. Yung poor me attitude, walang ganun si David. Ikaw ba ganun yung feeling mo? Wala na nagmamal sa'yo, wala na nagkikare sa'yo, hindi pa ng problema mo, wala na, wala na kawawa talaga. Ikaw na yung pinakakawawa. Hindi dapat siya. Another, si David, despite ng ginawa ni King Saul sa kanya, he did not become bitter and rebellious. Hindi. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Hindi siya nagtanim ng galit. He did not question God's love. No. Hindi niya. Hindi niya sinabihin, hindi mo ako mahal, Lord. Bakit mo ito? Hindi niya kinama yun. He did not question God's wisdom. Lord, hindi mo naman ito alam mo. Ikaw alam mo talaga. He did not question God's providence. He did not become hard. Hindi tumigas yung puso niya. Ayoko na, ayoko na mag-serve kay Lord. Ayoko nang sumunod kay Lord kasi ang dami-dami ng pagsubok sa buhay ko. Hindi. Hindi ganun si David. Hindi yun na kanyang ginawang action. Hindi rin siya naging critical sa kanyang sarili, as kanyang sitwasyon, as sa Diyos, as sa iba. He did not become ill because of his trouble. Hindi. Parang hirap gawin nun. Pero yun dapat natin gawin eh. He did not overburden others with his trouble. Hindi siya nang sama ng iba para, ito may problema ako, samahan mo naman ako. Ito na. Hindi ganun eh. As a matter of fact, yung mga taong, may mga trouble din, pumunta kay David, siya pa yung nag-lift up sa kanila. So mga kapatid, what did David do when his trouble overwhelmed him, overwhelmed him at sobrang severe yung kanyang naranasan? eh dapat din natin gawin. Kasi maganda po yung kinalabasan ng kanyang problema. So ano yung ginawa ni David kung hindi naman palag negative yung ginawa niya? May positibo talaga siyang ginawa at ito yung tutularan natin. He brought his trouble before the Lord in prayer. Yun! Lumapit siya sa Lord. Kapag minasa natin yung Psalms, Lumapit siya kay Lord. Hiningi niya kay Lord. Sa verses 1 and 2, di ba? Sabi ng verses 1 and 2, balikan natin. I cry aloud to the Lord. I lift up my voice to the Lord of mercy. I pour out my complaint before Him. Before Him I tell my trouble. That's prayer. Kapatid, kapag may problema ka, ang pinaka the best na mong gawin ay manalangin. Amen? Manalangin. Huwag kang mananalangin sa panong nasasaktan ka lang kasi manalangin ka every time. Gawin mong bisyo. Yan. Ginamit ko yung salita ang bisyo. Gawin mo talagang regular na sa katawan mo ang kausapin ang Diyos. Ibu sa kanyang lahat. So, sinabi niya, Lord, hirap na hirap yung complaints ko. Ito yung nangyayari sa buhay ko. Sinabi sa Diyos, alam natin, God is all-knowing. Alam niya yun eh. Pero sinabi ni David, Lord, ito yung kinakaharap ko. Ito yung pinagdaraanan ko. Amen? Prayer. I remember a story of Hezekiah in Isaiah chapter 37 verse 14. Yung isang hari din na gustong sila isakupin. Pinagbantaan siya, tinakot siya, si hari sinakirib. Pero ang ginawa ni Hezekiah, he went to the temple, he laid the letter before the Lord, and he prayed. And he asked people to fast. And God did something amazing. Kapatid, sa mga troubled moments ng buhay natin, sa buhay mo na may trouble, para manala, manalo ka, manalangin ka. Pray. Pray. Amen? If someone threatens you, pray. If you're going through any kind of situation or, or problem, pray. If you're going through dark moments of life, pray. If you feel that no one cares, Pray. Pray, pray, pray. Pray and pray. Amen? Ito pa. Sa kabila ng matindi niyang pinagdadaanan, 
David's faith and trust in God was deepened. Tuminde, lumalim ang kanyang faith kay Lord. Parang sinasabi ng Lord, alam ko naman, kaya-kaya mo to. Mas magtitiwala ako sa'yo. Amen? Nalala ko yung lumaas sabi, Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, ang nais mo'y gagawin, aking Panginoon. Sa kabila ng pagsubok ng buhay kay David, lumalim pa, tuminti pa ang pagmamahal at pagtitiwala niya, pananampalataya niya sa Diyos. Ikaw din, gawin mo yun. Sinasabi ko sa'yo, everything will be alright. Because the Lord knows all about it. He knows. Amen? Yeah, and surely, faith triumphing in the midst of trouble ang pinakadapat natin gawin. Manalam, manalangin, manampalataya, magtiwala sa Diyos. Amen? Sabi nga, ako'y magtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Sabi nga, kasunan, at kahit Ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Yeah! Gawin natin yun, manalangin, mas laliman pa, mas tindihan pa ang pananampalatay at pagtiwala ka doon. And, sabi nga ng Psalm 23 verse 4, Even though I walk through the valley or in the shadows of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff. They comfort me. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos kapatid. Panghawakan mo ang kanyang katangi at kung sino siya sa buhay mo. Hindi ka mabibigo. Amen? And the last thing that David did, he was filled with hope. He was filled with confidence concerning the future that everything would plan out satisfactorily. That God is able. That when God promised, He will do it. Amen? Umasa sa Diyos. Huwag matakot. Amen? There's no other name but the name of Jesus na maikaliligtas ng bawat isa sa atin. Amen? So, mga kapatid, yan, sa ating mga pagsubok na kinakaharap sa mga panahong ito, how to win in trouble, paano magtatagumpay sa mga problema, engage in prayer. Pray, pray, pray. Pray unceasingly. Huwag titigil. Pray. As you pray, your faith will strengthen. You will develop more intimacy with God. You will know Him more. You will trust Him more. And that faith that you have will give hope and confidence to you. Amen? Lalo na sa, uh, sa Diyos na nakakaalam at may hawak ng ating kasalukuyan at kinabukasan. Mga kapatid, naway may natutunan tayo sa Psalms na ito ni King David. Amen? At sabihin natin sa Lord na, Lord, kayang-kaya mo to. Walang pagsubok na hindi mo kaya. Walang bagay na hindi mo kaya. Kayang-kaya mo lahat. And you na alam kong sinasamahan ng Panginoon dahil sa iyong pagtitiwala at pagtanggap kay Lord Jesus Christ bilang Lord and Savior, ikaw ay mapagtagumpay. Kaya kapatid, ang prayer ko sa lahat ng pagsubok na dinadanas mo ngayon, manalangin ka lalo, magtiwala, magpakatibay sa panampalataya, umasa at magkaroon ng confidence sa Diyos. Amen? Sabi nga ni Charles Spurgeon, uh, If you are in trouble, in the cave, in the darkness of trial, alalahanin mo to. Remember this. There is bright light in a little beyond. Amen? Kaya ba did? Do not lose hope. Magtiwala sa Lord. Put your trust in God Himself and all will be well. Sabi nga nung awit na inaawit ko kanina, ay 
Si Lord lang talaga. Ayan. Kay gaan ng puso at damdamin. Ngayong ikay nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ikay nakaalalay. Kaibigan kang hindi malilimutan. Kapatid, para sa'yo. Sabi mo ka, Lord, nagbibigay liwanag at pag Tila isang ngiti na sa akin nagniningning Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal Gabay at pagmamahal na walang hanggan Gano man kadalas kitang talikuran at sakahan Pagpapatawad ay agad, lagi mong laan. Yan, kapatid. Si Lord ang nag-iisa. Siya nag-iisa na solusyon sa iyong problema. Magtiwala, manalangin, magtatagumpay ka. Mahal ka ni Jesus. Yan, si Lord nag-iisa. Kaya ang prayer ko, kapatid, mapagtagumpayan mo sa pangal ni Jesus ang problema niyan. Ngiti na, mahal ka ni Lord, ikaw ay mapagtagumpay. God bless you. Muli, ang Pastor Jernian nagsasabing, mahal ka ng Panginoong Jesus, you will win the battle. You will win. You will triumph over your troubles. In Jesus' name, Amen.